Pessoal, boa tarde a todo mundo. É, sou o Luiz Larico, então sou gerente de impacto e sustentabilidade na Ambev. E para facilitar aqui a comunicação com todo mundo, com todos e todas, eu vou me inscrever e escrever um pouco o meu cenário aqui um pouquinho. Então, eu sou um homem branco, tenho uma barba praticamente comprida, eu estou vestindo uma camiseta branca lisa e atrás de mim tem uma porta de vidro com um jardim atrás. E primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui participando hoje, então, tanto com esse time incrível aqui do painel, a Andresa e a Mariana, que vou falar na sequência, mas também com esse público que está assistindo a gente, acho que é muito legal estar conectando com vocês hoje. E eu queria começar, então, falando até como o Rogério apresentou no começo, que uma das coisas que a gente tem dado bastante foco na companhia, e acho que a gente tem visto muito na sociedade, acho que é um termo que está em grande destaque, até ficou um pouco né, na moda, tem sido esse termo ESG, que é uma sigla em inglês, que equivale em português a ASG, que é Ambiental, Social e Governança, que são vertentes que compõem o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Né? E o assunto é uma coisa que tem é muito profundo, é muito robusto, então ele pode ir muito longe, a gente consegue falar de tantas coisas sobre ele, mas acho que pensando até num, num mundo pós-Covid, pós-Covid, pós depois de 2020, a gente falar aqui para frente, vai ficar cada vez mais importante esse assunto, acho que mais empresas vão estar abordando isso, pessoas, a sociedade de forma geral, então é, não é à toa que está todo mundo falando sobre isso mesmo, acho que tem um sentido, e, mas eu queria dar foco hoje exatamente na parte que a gente tem falado do S, do, do ISD, que é a parte social, e falar um pouco de como a gente na Ambev trata o tema, a gente fala um pouco de impacto e avaliação de impacto. E eu queria começar, na verdade, desmistificando a questão do S, do ISD. O S, como a gente fala de social, ele é muito amplo e acho que é legal citar algumas coisas que são muito levadas em conta quando as pessoas pensam, avaliam o ISD no, no pilar social. Então, a gente está falando bastante quando a gente fala de segurança de produtos, isso é um ponto importante no social. Quando a gente fala de diversidade, inclusão, que também é um tema bem recorrente de, de falar sobre, de ouvir sobre. A parte de combate à corrupção é, também. E mais dois, a gente fala também bastante de segurança de trabalho, leis trabalhistas e respeito a direitos humanos ao longo da cadeia de valor. E aí, isso aí também desmembra em um milhão de coisas e a gente consegue falar na parte social, a gente vê uma importância muito grande, a gente está falando tanto a nossa atuação como companhia, mas também a nossa atuação como a sociedade. Então, é legal que a gente comece a ver um pouco do pilar do S, além do, do, do que a gente fala como a gente, companhia, lida com as nossas pessoas, como a gente tenta fazer com as nossas nossos produtos, mas também como a gente tenta lidar com a sociedade. Então, é muito legal estar tá, depois com a Mari falando de AMA e a Andresa falando de VOA, que também são coisas de impacto, são um impacto social e que se integram em parte também ao S do ISD. Então, a gente vê assim, a companhia se envolvendo cada vez mais, a gente vê a importância de todo mundo ter que se envolver em impacto social, porque dentro das três frentes do ISD, uma que hoje em dia a gente tem mais dificuldade em falar valores, falar resultados, é, a gente falar realmente como a gente está trazendo ganhos para a sociedade, porque quando a gente fala de ambiental, a gente consegue ter uma visão clara do que o ambiental significa, a gente consegue ter né, uma visão meio direta do que o ambiental significa, e governança, quando a gente fala também na parte interna da empresa. O social, ele consegue ser muito amplo, e a gente vê um ecossistema muito grande para trabalhar nisso, então dá para ir além aqui do, do que a gente está falando. Então, eu vou citar algumas coisas que até a companhia tem feito, como a gente tem pensado em, em social, em impacto social, que vão também, além do AMI VOA, que eu não vou aqui tirar, não vou dar um spoiler do que o pessoal vai falar aqui para frente, mas também a Ambev atua também nas frentes que a gente pensa que tem um impacto social muito grande quando a gente fala, por exemplo, de fornecedores. Então, a gente entende que no nosso negócio a gente depende muito da, da relação que a gente construiu com a nossa cadeia de fornecedores. Então, é, a gente está querendo, a gente fala muito de um mundo de um crescimento compartilhado e sustentável, então a gente tem que desenvolver nosso ecossistema, a gente não pode só falar que a gente não bebe contratos fornecedores para fazer o nosso produto, acabou aquilo ali, a gente tem que envolver os nossos fornecedores, a gente tem que compartilhar esse, esse ecossistema, então a gente tem feito várias iniciativas para a gente trazer flexibilidade, trazer uma forma dos nossos fornecedores estarem crescendo junto com a companhia. A gente viu alguns casos emblemáticos já no passado de empresas minúsculas que apostaram muito com a Ambev no passado e cresceram, mas também de a gente ter também algumas coisas que nos últimos anos, por exemplo, a gente tem flexibilizado o pagamento para alguns fornecedores, a gente tem dentro o porte deles, a gente não trata todo mundo como uma coisa só, a gente sabe que existem nuances e coisas diferenciais. A gente, além do VOA, que a Andresa falar, para organizações sociais, a gente também tem trabalhado com o VOA Empreendedores, que a gente chama, que é, pra, que é dar 
conhecimento de gestão, vídeo aulas online gratuitas com módulos voltados para gestão de negócio para pessoas e tudo mais. Então, é o que a gente tem oferecido, o nosso modelo, a nossa experiência para o ecossistema. Além disso, pensando ainda no contexto com COVID, COVID, a gente, como impacto, foi pensando também que a gente conseguiria sobreviver de alguma forma um pouco mais fácil na pandemia, mas a gente tinha que pensar também na, na, no nosso ecossistema como um todo. Então, a Bev, junto com outras oito empresas, também desenvolveu o um movimento nós, a iniciativa para a gente apoiar né, o pequeno e médio comerciante. A gente também atuou em ajudar tanto com reabastecimento, com como fazer a reabertura segura, pensando nesse momento que estava né, bem crítico, bem difícil, até a parte de, também de fortalecer a relação comercial local, então a gente vê cada vez mais que a gente não pode pensar somente nós trabalhando no nosso mundo, no nosso dia a dia com a nossa gente, mas também pensar que a gente como Ambev, a gente tem esse impacto, a gente começa a entender e achar metodologias diferentes, acho que o mundo hoje está cheio de metodologias, você consegue pensar em qualquer tipo de dado que você tiver, você consegue chegar num resultado que você procura. Então, você não, acho que a gente tem mais a desculpa de falar, putz, é difícil medir, tem todos os jeitos, mais fácil, a mais difícil, e todas as iniciativas que a gente tem feito, e acho que isso é muito legal quando a Maria e a Andresa simplificarem aqui, a gente vê que o impacto que a gente traz, a gente consegue trazer realmente números e resultados que mostram o valor das coisas que a gente faz para a sociedade. Então, o social, a gente vê saindo do, né, das, dos nossos rótulos da Ambev para vir também para toda uma sociedade envolvida com isso. E aí eu passo aqui a palavra para a Mari exemplificar um pouco mais de ama. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Legal, olha, meu nome é Mariana Bazoni, eu sou gerente de sustentabilidade aqui na Ambev e suprimentos, eu estou na Ambev já tem quase três anos, passei por muitas jornadas que eu vou contar já já, mas acho que primeiro para a gente se conectar bem, é, eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho os cabelos claros, uma, na minha casa aqui, essa parede do fundo da minha casa é branquinha, tem umas plaquinhas com boas energias aqui, justamente para a gente elevar nossa consciência e ser mais feliz no dia a dia com o nosso trabalho, com o que a gente quer fazer. É, eu queria aproveitar para agradecer muito esse convite para falar nesse evento, que eu acho que assim é super relevante a gente tocar nesse assunto e falar sobre as diversas possibilidades que a gente tem de impactar a sociedade, é, da, da menor até a maior. E acho que um dos grandes benefícios de fazer parte da Ambev aqui para mim é justamente ter esse ganho de, de escala no impacto, né? Eu sempre ter essa percepção de que quanto maior, mais exemplo a gente pode dar e melhor a gente pode fazer. E esse foi o caso da Água Ama. É, até para vocês entenderem que essa ideia não veio do nada, né? Para a gente aqui, a, a Ama, ela começou muito de um processo interno de gestão de água, porque, na verdade, a sustentabilidade e a gestão de água são parte justamente dos nossos processos e da nossa razão de existir. Lembrando que todos os líquidos que a gente faz, aí a gente vai ter pelo menos 90% de água dentro deles, sejam alcoólicos, sejam não alcoólicos. Então, se a gente não preservar esse recurso, claramente a gente não vai ter mais adiante, nem para nós, nem para a sociedade em que a gente está inserido. É, mas acho que de todos os aprendizados que a gente teve ao longo dos anos, além da deficiência operacional, além de tudo que a gente aprendeu dentro da, das nossas fábricas, a gente aprendeu a olhar para fora. É, é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? O um momento que incomodou a gente fazer muito bem dentro de casa e não fazer o suficiente pelo Brasil, né? Pelo lugar que a gente mora e, e o que, que a gente precisa avançar nessa questão, né? Então, a AMA, ela, ela nasceu justamente desse propósito, né? Da gente se dar conta de que pelo menos mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável no Brasil. Isso é muito assustador. E aí a gente está falando não só de regiões secas e, e áreas como tem essa foto aqui, né? A gente está falando até de outras localidades, como a Amazônia, por exemplo, que na nossa cabeça tem água em abundância, mas, ao mesmo tempo, não é numa qualidade razoável para que as pessoas tenham saúde, né? Então, essa foi a hora que a gente abriu o olho e falou, nossa, a gente tem potencial de impactar mais, fazer mais pelas pessoas, e esse número é muito expressivo para a gente não se movimentar. E aí, quando a gente está falando de falta d'água, tá? acesso, a gente está falando sobre todos os processos que um ser humano passa ao longo do dia, né? desde que ele acorda até ele, vai, até ele dormir. Então, é tomar banho, escovar os dentes, é preparar uma comida, é lavar roupa, são condições que trazem a nossa dignidade humana, né? que fazem a gente se reconhecer dentro da sociedade. As ações que não deixam a gente é, sentindo falta, né? mas que realmente contribuem para que a gente possa crescer e se desenvolver na sociedade. 
E aí, é isso, né? O Brasil, ele tem sede, mas a gente também. E é por isso que, em 2016, a gente se juntou com o Uno Social Business, que, na verdade, é uma organização extremamente reconhecida internacionalmente, justamente para pensar num produto social que trouxesse essa consciência, né? E aí veio a AMA, que, diferente de várias outras marcas que a gente tem, já nasceu desse propósito, não adotou um novo propósito. E a gente pegou essa expertise da gente de desenvolver marcas internamente com essa parte de garantia de disponibilidade de manejo sustentável de água e saneamento para todo mundo, como é o objetivo, o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Né? Então, a gente buscou ajuda, porque, claro, a gente não consegue fazer sozinho, mas é fundamental que essa parceria exista para que a gente consiga gerar um primeiro produto social que direcione 100% do seu lucro, sim, totalmente. Então, ela só existe porque ela tem lucro para ser doado para levar projetos de acesso à água. E a gente começou pelo semiárido. Né? Hoje, a gente está nos nove estados do semiárido e a gente só quer evoluir. É, e, claro, né, que quando a gente está falando de, de um, um co-investimento com o consumidor, né, no fim das contas, o consumidor ele acredita nessa proposta, a gente precisa tra trazer transparência. Então, depois, se vocês puderem dar um pulinho no site da AMA para verificar como é que funciona, como é que está o lucro, como é, que, como é que isso é distribuído, é, vocês fiquem à vontade, conheçam, porque faz, isso faz todo sentido para a gente, só assim que a gente consegue seguir, tendo total transparência e controle. Mas o que é mais relevante disso, na verdade, é que a gente tem dois modelos hoje né, que atendem pessoas em diferentes escalas. A gente está falando sobre sistemas de abastecimento e aí são, são é, formas da gente chegar, de fato, na torneira da casa das pessoas, o que é uma mudança de vida drástica, até cisternas escolares, que é a forma que a gente chega nas escolas. Né? Como é que a gente ajuda no desempenho escolar? Como é que a gente garante que aquela escola rural, por exemplo, vai ter é, continuidade e garantia de existência. É, um pouquinho sobre o sistema de abastecimento, na verdade, é só, só para deixar claro, no semiárido brasileiro a gente tem uma presença muito grande de organizações do terceiro setor e uma série de projetos históricos, mas que, por vezes, não, às vezes, não tem tanta eficiência. E é por isso que a gente entra para garantir que essa eficiência exista e que, essa, que, que esse sistema seja autossustentável dentro da comunidade, né? E é fundamental isso, que a comunidade se aproprie né, desse projeto, porque senão a gente não tem como garantir a continuidade, o aprendizado e a retroalimentação desse sistema dentro da comunidade. Né? A gente quer que aquilo perdure durante muitos e muitos anos, independente da presença de qualquer empresa. É, até hoje a gente tem esses resultados, a gente vai crescer muito mais, mas só para trazer um pouquinho para vocês como é que a gente está de número. É, no outro modelo de cisternas escolares, né, que a gente usa tecnologias de baixo custo para a gente absorver água de chuva, armazenar, tratar e utilizar para todos os usos da escola. E também para hortas e outras formas de cultivo internos, para garantir que a gente vai ter merenda, para garantir que a gente vai ter realmente é, um uso efetivo dessa água que não seja somente para beber, certo? É, e, a, e isso é legal porque é um sistema sustentável, a filtragem dele, toda a parte de capacitação, todo mundo que a, a, faz parte desse processo continua vivo, e isso vai sendo atualizado e vai sendo é, gerenciado pela própria escola e pela comunidade. Opa, aqui uns numerozinhos que eu trouxe para vocês, mas isso a gente pode consultar depois, está tudo disponível dentro do site, fiquem à vontade para olhar. E aí eu queria trazer esse ponto que, que toca um pouco nisso dos indicadores que o, que o Luiz trouxe para a gente aqui, que é sobre a gente ultrapassar a questão da água. A gente está falando de acesso à água, que é o primeiro step, é o primeiro passo para a gente começar a trazer dignidade e melhoria da condição social das pessoas. E num, num estudo rápido, quando a gente foi fazer um monitoramento de progresso social dessas comunidades, a gente começou a ver alguns pontos que são muito relevantes para a gente, né? que é aumento de frequência, que é uma melhor qualidade de merenda, que é um desempenho é, superior desses alunos, que é uma, uma garantia de que essas crianças tenham aprendizado e tenham uma escola que possa acolhê-las. Então, foram resultados que deixaram a gente muito feliz e que a gente vai continuar monitorando e observando nessas comunidades para garantir que o projeto está sendo efetivo e está trazendo realmente o benefício que a gente espera. Só para trazer... É, até o final do ano passado, a gente já tinha fechado todo o semiárido, a gente estava presente em praticamente todos os estados. Então, a gente tem 50 comunidades hoje que foram atendidas, e aí a gente está falando sobre escolas e falando sobre comunidades, casas mesmo. E hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas beneficiadas, tá? Isso é um marco super legal para a gente. A gente fica muito feliz, sem dúvida. 
mas a gente sabe que sempre precisa evoluir, não bebe não é diferente. Então, por isso mesmo que até 2025 a gente quer chegar em um milhão de pessoas em vários outros estados do Brasil. Então, para isso, a gente sabe que a gente precisa se unir a muita gente boa, a muitos parceiros, a startups, a fornecedores, a todos aqueles que se interessam por essa temática e enxergam o mesmo valor que a gente. E não são poucos, isso é muito legal. É, e aí, em 2019, até para aumentar um pouco essa visão sobre onde a AMA pode chegar, a gente também lançou a primeira água em lata do Brasil, é, que para a gente foi uma grande conquista, porque a gente está falando sobre outro critério social também, que é justamente a coleta informal dessas latas, né? o nosso resíduo urbano. Né? Isso representa renda, isso representa muita coisa para a sociedade. Então, foi um grande orgulho para a gente. Vocês já podem encontrar elas aí no mercado, é, principalmente aqui no Pão de Açúcar, que é um grande parceiro nosso aqui em São Paulo. É, a gente não consegue chegar no Brasil inteiro ainda, mas a gente vai chegar, até porque a gente quer chegar em um milhão de pessoas, então a gente vai se espalhar por aí. Fiquem de olho. E eu queria trazer também um pouquinho aqui de como é que a gente passou esse ano, né? Acho que alguns dos insights que a gente teve esse ano foram justamente que a gente pode fazer muito mais, é, não só para fora, mas também dentro de casa, né? Teve um envolvimento muito grande de todas as nossas áreas operacionais em fazer diferentes, em se reinventar para entregar o que as pessoas precisam, né? Então, a gente fez algumas doações, essa aqui foi uma delas, de 1,4 milhões de litros para a comunidade no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a gente, nesse meio tempo, a gente chegou à conclusão de que a gente podia fazer mais, podia fazer em versões diferentes e chegar até outras pessoas em, em situação de vulnerabilidade ou não, mas garantindo a disponibilidade desse recurso para todo mundo e envolvendo mais elas da sociedade. Isso é muito importante. Como a Ambev, a gente também apoiou muito em diversos projetos, eu acredito que vocês tenham acompanhado, mas senão a gente também disponibiliza para vocês essas informações. Mas isso tudo para dizer que a, a gente está indo muito além da água, a gente está pensando muito no benefício e onde a gente chega na sociedade, não é somente sobre garantir um número ou ter um número X de, de pessoas beneficiadas, mas sim se reinventar, trabalhar com outros parceiros e olhar para métricas que realmente tragam resultado para a gente como sociedade, não como Ambev. É, era isso, eu queria agradecer muito a vocês, dizer que a gente está sempre buscando realmente muitas formas de inovar, muitas Tenho os cabelos cacheados, mais ou menos na altura do ombro. Estou aqui na minha casa. Atrás de mim tem um móvel azul, alguns quadros e um pedacinho da cozinha. Tá? É, tenho aí mais ou menos uns 10 anos de Ambev. Trabalhei bastante tempo na área de gestão de pessoas, liderando pessoas. É, na, trabalhei na formação, na retenção. Né? E desde o ano passado tive a felicidade de atuar na área de impacto social. E hoje eu lidero o programa de voluntariado da Ambev. Né? Então, lidero não somente mais funcionários na posição de mentores, né? mas também gerencio aí bastante, muitas organizações sociais. E eu vou falar um pouquinho para vocês do programa Ambev Voa. O vídeo que abriu nossa apresentação, ele é falando um pouco do Voa. Né? A gente tem lá a narração belíssima né? do, do Emicida falando um pouquinho do que, que a gente tem como propósito com esse programa. Tá? Só para vocês terem uma ideia de onde que ele surgiu... É, ele surgiu mais ou menos em 2018, né? A gente teve é, uma ONG chamada Gerando Falcões, que ela é do Lira, que está aqui nessa foto de óculos. É, ele nos procurou porque ele viu na Ambev um potencial para ajudá-lo. Mas é um cara super empolgado, super pensava na frente, sonho grande, mas ele tinha um gap em gestão e ele viu na Ambev essa possibilidade né, da gente ajudar, né? Ele viu em nós essa referência em gestão. E a parceria deu super certo, né? Porque ele foi mentorado pelo Capitão Novas, que era o nosso de pedir gente pelo senhor Bernardo Pai. Deu tão certo que a gente resolveu estender isso para outros gerentes da companhia. 
Então, a partir de 2018, a partir de 2018 vários gerentes da companhia se disponibilizaram para serem voluntários, para entrar nas organizações sociais e levar um pouco do nosso conhecimento. E o Boa surgiu para isso. A gente acredita muito que, a partir de uma organização em gestão de processos, gestão de recursos, as organizações vão alcançar muito mais resultados e vão chegar muito mais longe. Tá? Para vocês entenderem é, como que a gente se estrutura, a gente... É, em base ao nosso trabalho, muito com, em base dessas quatro ODS, né, que é a erradicação da pobreza, emprego digno, redução de desigualdades e parcerias. E eu adoro quando fala parcerias, quando mostra isso, porque realmente é isso, o voo ele é construído a muitas mãos. É, o sucesso do voa e tudo que a gente vem construindo junto é a gente, somos nós. E não é somente nós, Ambev. As organizações sociais também nos ensinam muito. Eu fui mentora no ano 1, um, então antes de ser gerente do programa, eu atuei como mentora, e eu confesso para vocês, quando eu fui, eu fui muito feliz em poder compartilhar o que eu sabia, né? Então, eu tenho muito tempo trabalhando em gestão, eu pensei, poxa, eu vou ajudar, né? Tem um, agora uma, um programa estruturado para que eu possa levar isso para outras pessoas. E eu cheguei na organização social e tive a grata surpresa de que eu também iria aprender muito, e foi isso que aconteceu. Então, a gente compartilha o que a gente tem, mas a gente também recebe muito em troca, Tá? É, a estrutura do programa se dá em dois anos, então as organizações sociais ficam conosco durante dois anos, então realmente é um trabalho super consistente. O primeiro ano, elas vão se ambientar com o sistema de gestão e trabalham em um projeto específico, que é, digamos, o maior gap dela naquele momento. E no segundo ano, é mais para realmente checar a implementação. Eu digo que é um banho de loja de gestão. primeiro ano se ambienta e no segundo ano, a gente faz todo um detalhamento de todas as áreas daquela organização social. E o nosso mentor, que vai ali para aquela organização, ele tem um papel de inspirar e provocar, porque ele não é um conhecedor da área social, mas ele tem habilidades técnicas e gestão que ele pode levar, mas ele vai ser um olhar, um terceiro olhar, né? Um terceiro e um quarto olho para poder ajudar aquela organização a ver diferente, né? É, e, e pensar em novas soluções. Aqui são mais ou menos os temas. É, eu vou deixar no final, do, no último slide, o site para que vocês possam acessar. Então, em função da pandemia, a gente liberou o conteúdo para todas as organizações do Brasil. Então, esse conteúdo é gratuito. Se quiser, querem acessar, pode. A gente também está construindo coisa nova para colocar. Tá? É, aqui alguns números. A gente tem uma abrangência nacional aí de mais de 300 organizações já, já atendidas durante os três anos de programa. É, em 2020, que foi esse ano, a gente está com 150 organizações ativas. Mais de 700 pessoas se voluntariaram. Então, assim, a gente tem realmente uma presença maciça dos funcionários da Ambev no trabalho. Né? E a média aí que a gente está no fechou ano, mas vai dar mais ou menos 12 mil horas de treinamento. Por fim, quero convidá-los. Né? Quem quiser participar e quem souber de uma organização social que tem potencial e que a gente pode entrar com gestão para ajudá-la a aumentar ainda mais esse potencial e alcançar mais gente, seu sonho, acesse esse QR Code Aqui eu deixei também o nosso Instagram e o nosso e-mail para dúvidas. Obrigada. Obrigado, pessoal, Andresa, Mariana, Luiz. Temos duas perguntas aqui. Uma de uma maneira, uma é mais geral, que eu vou começar por essa. Acho que, acho que o Luiz pode, pode responder, acho que tem mais a ver com a área dele. E antes de fazer a pergunta, eu vou só explicar uma, uma sigla que tem aqui, que é KPI, né? que é o, é, é o indicador-chave de performance assim, para mensurar. Né? Na pergunta tem essa sigla. A pergunta é da Guilhermina e ela pergunta, mensuração de impacto social é sempre uma questão. Sim, é uma questão mesmo. Tanto que é mais fácil escolher o ambiental como prioridade. Como a Ambev articula uma mensuração, KPIs, que no final do dia não deixa os projetos sociais vulneráveis e perderem investimento ao passar pelo processo decisório? Bom, Guilhermina, acho que, inclusive, a Andesa pode até me ajudar. A gente começou a ver que a gente precisa pesquisar mais sobre, os, sobre indicadores de, de desenvolvimento social. Então, a gente começou a ver até avaliações externas. Então, como as outras empresas, ou como até é, né, empresas de, de avaliação mesmo fazem esse tipo de processo, como a gente avalia, porque uma coisa é a gente conseguir avaliar dentro de casa, então, os indicadores, os KPIs dentro da Ambev, que a gente consegue, a gente sabe quais são, quando a gente quer avaliar alguém, por exemplo, as organizações do voo, a gente começa a entender é, que tem muito a ver com é, específico com a área de atuação, tem, tem assim, muito, tem uma árvore decisória bem grande, né? Isso é desde a área de atuação até o indicador próprio que a organização faz que leva ao, ao resultado e a, ao impacto, né? Que a gente está querendo falar. Então, 
acho que acaba sendo um, o problema do social é que acaba sendo um pouco caso a caso, mas existem algumas metodologias gerais que você consegue hoje em dia pesquisar que dizem ah, como seria o status se a gente não tivesse feito uma intervenção e se a gente fez intervenção, como que realmente muda? Você consegue ver uma mudança de patamar, é o que a gente usa, por exemplo, no Voa com gestão, a gente consegue ver como é um conhecimento de gestão, a entrada no programa e na saída do programa a gente consegue ver isso como impacto social que a gente, através do programa, gera. Eu não sei se alguém quer complementar, Mário ou Andresa, mas é mais ou menos isso. Tem mais uma pergunta, depois eu tenho algumas perguntas também, fiquei bem curioso. Mas uma pergunta mais é da Anastácia, que ela diz que leu que existia ou existe uma pressão para que a Ambev divulgasse mais sobre a AMA, mas que foi priorizado ter mais investimento revertido nos projetos sociais e não usar esse recurso para mais propaganda. É verdade que a Ambev não investe com propaganda da AMA para investir no projeto? Obrigada pela pergunta, uma boa pergunta, sim. Faz parte até da divisão que a gente tem dentro do lucro, né? Dentro do lucro, a gente também tem uma parcela que fala sobre marketing, mas a gente também tem uma área dentro da Ambev que fala sobre marketing institucional de uma maneira geral, né? Que vai levar essa mensagem de uma forma mais ampla, né? Como a Ambev. É, o ponto principal aqui é que a gente, óbvio que a gente quer fazer um investimento e expandir e demonstrar mais o, o trabalho da, da AMA ao longo do Brasil, mas isso toca justamente em a gente ter uma limitação maior de investimento nos projetos sociais, de fato. Né? Se eu estou baseada num programa de, que está levando em consideração o lucro, eu não posso pegar esse lucro e direcionar ao, ao meu bem entender. Né? Para isso, até mesmo que a KPMG, que a Auditoria Externa, existe para nos apoiar nesse processo e a gente não errar. Né? Porque, no fim do dia, o meu interesse maior é gerar projetos com benefício na ponta. É, e eu vou ter que me virar, dar o meu jeito para trazer esse benefício aqui na cidade, demonstrar isso para as pessoas, sem realmente tirar o investimento das comunidades, que é o que mais importa para a gente. Né? A gente tem meta ano a ano, é, não somente de uma forma fria, mas de uma forma de criar a evolução do pensamento de AMA. Então, se a gente não executa os projetos e leva esses projetos até a ponta e também se conecta, é, com as organizações de terceiro setor que atuam por lá, a gente também não, não consegue evoluir como ama. Não adianta investir tudo em marketing e não conseguir investir, de fato, no benefício final, que é o que mais importa para a gente. Claro que a gente tem dificuldade, sempre tem, é um produto social que nasceu dentro de uma estrutura muito maior, né? e, como eu falei, é muito raro você ver um produto que já nasce de uma causa. Esse é o grande desafio, né? foi um grande aprendizado que a gente teve ao longo dos anos. E a AMA, para a gente, a gente brinca que ela ainda é um bebê, né? Ela ainda tem muita coisa para fazer, a gente ainda tem como evoluir muito essa plataforma. Mas, ano a ano, a gente vai aprendendo como interagir com as pessoas, o que as pessoas querem saber, como levar, para quem levar. E, com certeza, a gente vai ter muito mais impacto, até porque, em 2025, a gente quer estar com pelo menos um milhão de pessoas. Então, certamente, esse ponto vai melhorar muito para a gente em 2021. Mas, obrigada pela pergunta, faz bastante sentido. Sim, né? eu acho que casa muito também com a definição original, no princípio, né, que o Yunus deu para negócios sociais, que é reinvestir todo o dinheiro para resolver aquele problema a princípio, né, que foi uma definição que começou no começo, hoje já tem muita discussão por venture capital e outros dinheiros que podem entrar no negócio e aumentar o impacto daquele produto, né. Eu fiquei Exato. com uma... tem... Desculpe, pode falar. Pode, pode falar, tem mais painel aqui, menina, me diz que tem um minuto e quarenta, mas pode, pode falar. <risos> Ai, meu Deus. Não, eu só ia complementar dizendo que, que é essa ideia, né? A AMA, a AMA quer ser uma plataforma, então, assim, a gente quer garantir o um investimento via lucro do produto, mas claro que a gente quer outros parceiros também para complementar essa ideia e também fazer parte dessa plataforma. Então, não, não se justificaria a gente ficar até 2025 só pensando unicamente no lucro de AMA, mas também trazer outras, outras empresas, outras instituições para trabalhar junto com a gente nesse propósito. Mas era só esse complemento, por favor, vai lá, Rogério. Não, eu tenho mais três perguntas, du... não, três perguntas, mas tem um minuto. É... Bom, eu tenho uma pergunta que era como é que é esse alinhamento entre os KPIs do impacto junto com os KPIs geral da Ambev, né? Eu acho que imagino que deve ser um desafio e um processo que está em constante aprendizado. Porém, eu também queria deixar aberto se vocês querem deixar alguma mensagem final, cada um de vocês, Andresa, que não respondeu, então fica aberto, assim, que a gente tem mais um minuto. O eu tenho que é curto, né? Se pudesse, a gente ficava falando aqui mais tempo. É, mas, assim, como recado final, primeiro agradecer. Eu assisti algumas outras palestras, clima maravilhoso do evento. Realmente é um momento de aprendizado, de muita troca. Então, obrigada pelo convite. E como mensagem final, é um convite para entrar no Boa, né? Eu acho que todo mundo conhece na sua comunidade, no seu entorno, alguma organização social que faz um trabalho bacana e que pode fazer muito mais. Então, é, fala lá, tem um Ambev Boa, entra no site da Ambev, 
lá tem todas as informações, requisitos, é, e espero vocês, né? Quero conhecer novas organizações aí por esse, por esse Brasil e, e colocar mais gente para dentro. Estamos atrás de novos parceiros. Legal. Alguém mais quer deixar alguma mensagem antes da gente partir? Bom, então, só vou agradecer também esse convite, foi super legal. Eu, eu sinto um prazer imenso em falar sobre AMA e teria muito prazer em responder muitas outras perguntas. Então, se vocês quiserem depois compartilhar com a gente, tem um super prazer. É, é o xodó da gente, sem dúvida. E a gente sabe que, óbvio, juntamente com o Voa, e esse, essa parte toda de social é algo que a gente ama muito, não bege. E a gente é muito envolvido, ama demais. Então, por favor, conheçam mais. Façam perguntas, procurem a gente e vamos embora, vamos crescer. É isso. Entre o nosso site, ambev.com.br, barra voa, barra ama, barra sustentabilidade, leiam, perguntem, procurem a gente. E, realmente, obrigado aí pela oportunidade de todo mundo. Obrigado, gente, pela disposição. Vamos voar, vamos amar e vamos mudar as realidades, né? Com certeza temos muito trabalho. <risos> obrigado pela participação. Falem, pessoal, dúvidas, continuem, o canal está aberto. Obrigado, gente.